一部电影，一个世界。大家好，这里是电影有深度。今天我给大家介绍的电影是台湾著名导演王彤的台湾近代史三部曲之一的《稻草人》。这个故事发生在日据时代末期，随着日本在战场上的节节败退，他们开始把越来越多的台湾年轻人和壮年人拉到战场上去送死。这种情况在那些小村庄里更是严重。许多村庄里只剩下了老人、儿童和妇女，像是阿发和阔嘴两兄弟，算是村里运气比较好的。有人说他们不用上战场，完全是因为两兄弟会巴结村里的日本警察，但是其真实原因却是，这根本就是他们母亲的功劳。也不知道阿发和阔嘴的母亲究竟是从哪里得来的偏方，用牛眼泪或者牛粪给兄弟俩抹眼睛，导致他们有严重的沙眼。因此，就是他们两兄弟想要上战场，别人都不要的。说到这里啊，就不得不科普一下两兄弟的家庭状况。尽管两兄弟都已经各自成家了，但是却依然没有分家，因为他们还要负责照顾上面的母亲和下面的妹妹与孩子。妹妹叫做水仙，以前是村子里最漂亮的姑娘，但是在她结婚第二天，丈夫就被抓去当了兵，后来没多久就被炸死了。而水仙也就这样变得疯疯癫癫的。整天就穿着结婚时穿的衣服在田间地头疯跑，而至于兄弟俩的孩子呢，加起来足足有六个，每个就是一张嘴，家里又只有那么多东西，分来分去，最后又能分出去个啥呢？所以最后啊，索性就不分家了。只不过大哥阿发随时都要叮嘱弟弟阔嘴，让他不要整天就想着下面那二两的事儿，如果再生几个又怎么养活呢？老实说呀，阔嘴是比较害怕大哥阿发的。不过倒不是因为其他，而主要是因为在这个家里，谁都能看得出来，大哥大嫂为了供养这一大家子人，已经付出了大部分的精力，所以说是害怕，不如说是尊重。当然，大哥阿发也的确是一个脾气比较暴躁的人，拜个土地公都要讲粗口，对于田里稻草人的不起作用也会发火。而且当母亲说他梦到他们的父亲托梦来说下面很热，让兄弟俩在坟头种点树遮阴的时候，阿发就更加火大了。他之前父亲的那块坟地本来就占了田里很大一块地方了，现在还要种树，怎么可能呢？难道为了死人的凉快就不管活人的死活了？就这还托梦呢？他怎么不托梦告诉我们地下哪里有金银财宝呢？母亲只是一句话，却引来了阿发一大堆的牢骚。由此可见，在这样的年月里，为了一口饭吃，大哥阿发俨然已经可以数典忘祖了。当然，这事儿还有另一个佐证。那就是当儿子告诉阿发说老师让改个日本名字时，阿发眼睛一瞪，直接骂他改你个头啊！等我死了你再改。不过阿发的硬气却也没有维持多久。当听到儿子说改了日本名字可以把配给的黑糖换成白糖之后，他的眉毛一扬，从此打听儿子改名的进度啊，变成了每日的例行公事了。甚至还让儿子去问问老师自己改又奖励吗？不过阿发的想要改名字的事儿，并没有得到回答。所以，他依然和阔嘴两兄弟整日就在田里劳动着。当然，女人们也没有闲着，他们除了料理家里的杂事之外，隔三差五还要被日本人组织起来进行防空演练。说实话，其实每次真正演练的时间并不算长，他们更多的时间只是在听那些日本人给他们形容那可怕的美国人。在日本人的口中，美国人是很可怕的，金发碧眼，又高又大，浑身是毛，像猩猩一样，身上总是有一股淡淡的臭味。他们的那活也像玻璃瓶那般丑陋，远不如日本人的小巧精致，而且他们还十分的好色，走到一地就会大肆抓捕当地的妇女，然后送入军营。日本人每次说起这件事儿的时候，都显得特别肯定，那模样仿佛他们在侵略其他国家的时候，并没有做过类似的事儿一样。这些大姑娘小媳妇儿每次听到这里，都会痴痴痴的笑起来，大家也乐于听听日本人的白话。毕竟，在让艰苦年代，日本这些带着荤段子的演讲是唯二能让他们笑出来的东西。而至于另一个能让他们笑起来的人，那就是货郎了。每当货郎骑着单车来到村里的时候，村里就像是过年一样。虽然这里没有通电，也不是什么大都市，但是总有一些比如法国香水、电灯泡或者胭脂之类的东西，引得大家心痒不已啊。阔嘴的老婆也是这样，不过由于家里实在是太穷了，所以这样的奢侈品他是换不了的。哪怕阔嘴再爱他也不行啊，毕竟这个家里目前还是大哥阿发说了算，而相比起大哥，大嫂则显得和善多了，甚至善良的有些过分。就拿吃早饭来说吧，大嫂每天早早起来做好全家人早饭，都是等到大家吃完了自己再吃，有时候没有了也就干脆不吃了。这令阿发感到很自责，自己堂堂一个大男人，竟然连养活妻儿老小都这么困难
，但是面对这种拮据的生活，他也一句话都说不出来，只能对着田里毫无作用稻草人生气，只能盼望着孩子能够早早长大，帮助家里分担一点。当然，阿发也不指望孩子们能够在学校里学到什么。因为眼下的学校说是学校，但却更像是一所为日本培养工具人的工厂。老师教的都是日文，而且大部分时间根本就不上课，而且各种演讲，一个劲儿的鼓吹天皇陛下的伟大，让同学们为了天皇效忠。而这效忠的方式，则是尽可能去找代替的东西，这些东西都会被送到前线去做成导弹，全部打到美国去。于是就这样，为了天皇陛下统治，为了学校老师嘉奖，孩子们便开始到处到处的找代替东西。阿发家的孩子也是一样，甚至就连他家的门环都遭了殃了。不过即使这样，他也只是得到了老师的一句夸奖而已，不像另外一个同学捡到了美国人轰炸时的弹片。老师为了鼓励这种勇敢的精神，还给他送了两双新袜子。尽管大多数孩子连鞋子都没有，但是这依旧不妨碍他们对这两双袜子的羡慕。没几天，老板一家回来了。因为阿发和阔嘴种的地都是老板一家的，所以他们对于老板的归来都很上心，专门走了好远的路，拉着牛车前来接人。而作为大嫂妹妹的老板夫人，一到家里就去厨房找姐姐诉说这么多年的思念。大嫂看着妹妹如今的幸福生活，也感到十分高兴。她今天没有去接人，而是早早的准备好了各种食材，想好好招待妹夫一家。晚上，一桌丰盛菜肴被端上了桌，不过陪着老板一家的只有老母亲和警察一家，而阿发等人。则要等到客人吃完了再吃，而孩子们则站在门外，眼巴巴地看着里面，眼泪不争气地从嘴角流了下来。阔嘴便拉锁了孩子们，并告诉他们，那些客人们吃饭都是意思意思，鱼也只吃一面。想想吧，当我们吃饭的时候，剩下那面鱼已经浸透了油，那吃起来才真香呢。不得不说，阔嘴的这番话很有效果。孩子们听完之后，果然不再守在那里了，而里面的饮宴也似乎真的只是做做样子而已。更多的时间都是老板和警察聊聊最近的局势。虽然最近的局势看起来不像是能赢的样子，但是像他们这种人似乎完全不用担心，无论怎样都是可以想的办法的。两人正聊着呢，却不想守在门外的最小的臭头却突然大哭起来，而原因则是因为他一直守着那条鱼，到底还是被他们翻了过来。晚上，妻子一边收拾床铺一边哭诉，让老板不要那么狠心。原来他们这次回来，除了躲轰炸之外，还准备收回阿发兄弟俩手里的田。将他卖给糖厂，然后拿着钱去日本。妻子让丈夫好好看看，姐姐一家现在过得这么艰难，他又怎么忍心把他们家里的田地收回去呢？丈夫在一旁不发一言。眼下的局势糜烂至此，他又有什么办法呢？看着妻子还欲再劝，于是他摆摆手，告诉他不用再说了。他明天自己会去跟阿发两兄弟讲清楚，大不了给他们多点补偿就是。当第二天老板把这个决定告诉阿发兄弟俩的时候，他们既伤心又失落。不过这是很无奈的一件事情，毕竟不管怎么说，这是人家的地，他们也没有那么多的理由玩无赖呀。而也是这时，警察带着日本人来收牛了，因为战事的不顺利，所以对牛的征收提早了半年。阿发的母亲想要阻止，但是别人根本不予理会。在他们眼里，阿发这种农民的死活怎么可能有大日本皇军的营养重要呢？于是最后，阿发被他们抓着盖上了手印。不过他后来想了想，也想开了，毕竟田已经没了，牛也确实没什么用了。而在这一天之内，阿发兄弟俩接连失去了这家里最为值钱的两样东西。在某种特定的环境之中，他们比人命值钱太多了。正所谓“福无双至，祸不单行”啊！就在阿发兄弟俩为了日子发愁的时候，家里居然还遭了贼。那个贼呢是个逃兵，他也是才刚结婚不久，老婆怀上孩子的时候，他被日本人抓去当兵了。其实用他自己的话来说，他也恨美国人，他也想向天皇效忠。就连军歌，他也唱得十分不错，但是他就是不放心家里，所以他跑了。之前他已经在山上躲了十多天，后来实在是饿得受不了，之后才下山找点吃的。阿发一家毕竟都是老实巴交农民，尽管他们家已经快要吃不起饭了，但是两兄弟依旧在母亲的吩咐下，给了那个逃兵装了许多食物，并且让他快点离开，千万不要被村子里的警察看见了。那晚送走逃兵之后，两兄弟坐在门槛前长吁短叹的：“为什么我们要去给日本人当兵啊？”一到战场，总是我们冲在前面，不是死就是断手断脚的。可最后得到的只有一张奖状和一面旗子，那面旗子还他妈小得很，连做一条内裤都不够。自从上次有个孩子捡到了美国炸弹碎片，而得到两双新袜子，其余的小孩便都眼馋的不得了。于是没事的时候，他们就会聚集在一起，到处找炸弹碎片，同时追逐那些飞来轰炸的飞机，祈祷他们能够留下几枚炸弹再走。大家竟然没有一点的好害怕。
。兴许是因为老天爷看着阿发两兄弟啊，最近实在是太背了，一颗没有爆炸的炸弹竟然落在了他家田里，这下全村可都轰动了，许多人都前来围观，警察也来了。他用十分内行的语气指挥了现场，让大家保持安全距离。他自己也第一时间找好了掩体，同时村里探来了那个因伤退伍的日本兵，这位也是劳动哥了。看他的样子就知道，这世上没有人比他更懂美国炸弹。这时，儿子凑到阿发身边，告诉他学校里发生的事儿。阿发心动了，要知道只是一块碎片就有奖励，现在这么大的一个炸弹，那不是奖励的更多了？要知道眼下家里正是困难的时候，当然，他们家随时都是困难的时候。所以阿发在试探炸弹不会爆炸之后，便壮着胆子把炸弹抬了回去，并和警察说好了，第二天就和他一起去镇上送炸弹。警察也说，阿发他们铁定可以得到奖励的。第二天，兄弟俩还专门拉出了家里唯一的板车，把炸弹好好的固定在上面。临走之际，阔嘴的老婆交代，他这次领了奖励，一定要把那瓶香水买回来。若是剩余还多，还可以买几笔布回来做几身衣裳。阔嘴想都没想就答应了。临走之际，母亲还专门上了一炷香，祈求他们这一路平安。于是就这样，兄弟俩拉着板车和警察上路了。刚开始还好，无非就是路难走了点天气热了点不过想想交上炸弹之后得到奖励，兄弟俩又觉得完全可以接受。不过走到后面，他们在桥上偶遇了一户出殡的人家。领头的法师告诉施主，他早就说过今天日子不行，你看出门就遇炸弹，反正要忽悠他们，起码在家再停几天灵。而经过好一番手忙脚乱，兄弟俩的平板车呀彻底毁了。不过万幸的是炸弹没有掉，于是两兄弟只能找了一根棍子抬着炸弹走。终于，在两兄弟就快要坚持不住的时候，他们终于来到镇上。警察吩咐他们在外等待着，自己则去向所长汇报。但是谁知所长听完之后，直接就让他们拿着炸弹离开，更加不提什么奖励的事儿。阿发兄弟都很挫败，他们想要告诉所长这个炸弹不会爆炸的，但是所长根本不听，还是让他们搬走。如果再不搬走，他就得换裤子去了。于是没办法，阿发两兄弟只能是抱着千辛万苦运来炸弹来到海边。他们还有点不舍呢。但是看看一直拿着枪跟着他们的所长，兄弟俩只能不甘地把炸弹扔进了海里。可是，一路都没炸的炸弹，刚刚入水就突然爆炸了，这一把大家都吓了一跳。所长更甚，现在他都在考虑回去要换哪条裤子了。而这时，周围围观的人们都喊了起来：“原来刚刚爆炸的炸弹炸起了好多的鱼！”大家都开始疯抢。阿发兄弟俩对看一眼，也加入了抢鱼队伍，同时还让周围的人住手，这是他们的鱼。当然，并没有一个人听他们的话。自从阿发兄弟俩抬着炸弹出发，家人就在翘首以盼着，不但盼着他们平安归来，同时也盼着两兄弟能够带回来一些生活物资。可这最后谁也没有想到，他们等回来的只是那多得很的鱼。电影结尾，因为战争的关系，糖厂的人没有来，老板决定全家去日本，而这里田则继续交给阿发兄弟俩打理，这令两兄弟十分高兴。那晚，他们煮了很多条鱼。大人们在里屋里就着昏黄灯光聊天喝酒，讲些沿途的趣事；而孩子们也在屋外坐着美滋滋的吃着鱼。他们一边吃一边许下了天真的愿望，那就是希望美国的飞机天天来轰炸，这样他们就有吃不完的鱼了。电到这里就结束了。这部《稻草人》是台湾著名导演王彤的台湾三部曲之一，上映于1987年，豆瓣评分 8.6 是一部不折不扣的传世经典。如果说侯孝贤的电影是温柔的，杨德昌的电影是残忍的，那么王彤的电影就是一种沧桑的山河情怀。本片在某种程度上和姜文的《鬼子来了》十分类似，都是想要通过辛辣和幽默与讽刺来表现小人物的悲哀与麻木。在那一片恬淡与欢乐之中，真正透露出来的却永远都是无尽的辛酸与残酷，这点让人十分感慨。一部电影想要打动观众，原来这么简单，根本不用什么大明星、大场面，就只是单纯的讲好一个故事就行了。真正的好的电影从来都是如此。最后还有一点，我觉得也是挺感叹的，那就是八十年代台湾电影三观还是很正的，能够正视历史，会去反映日本人带给台湾老百姓的灾难，而不像现在越活越回去了，数典忘祖都不说了。有时候就连你说一个日剧，他都能替他主子跟你废上好久，真是又好笑又悲哀的。好了。本期视频到此结束，喜欢我分享电影、喜欢我的解说的朋友，可以点关注，防止迷路。这里是电影有深度，一个只分享好电影的电影解说。我们下期再见。